கோஷம் தாங்க முடியாம கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே எல்லாம் அல்ல அல்லா ரபுல் ஆலமியனுடைய பெரும் கிருபையினால் எம்பெருமானார் ரசுலே கரீம் சல்லாஹ் வலைவு செல்லம் அவர்களுடைய உன்னதமான நட்பையும் தோழமையையும் பெற்ற உத்தம சஹாபி பெண்மணிகளுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றின் தொடரை கடந்த பதினேழு நாட்களாக கேட்டு வருகின்றோம் அருமை சகோதரர்களே இன்ஷா அல்லா நாளையோடு உத்தம சஹாபி பெண்மணிகளுடைய வரலாற்றை முடித்துவிட்டு நாளை மறுநாளிலிருந்து அதாவது ஒற்றைப்படையான இரவிலிருந்து இன்ஷா அல்லா சூரத் யாசினுடைய முழு விளக்க உரையும் தப்சீரும் இன்ஷா அல்லா நடைபெறவிருக்கின்றது யாசின் சூறாவை நாம் பல தடவை ஓதுகின்றோம் கேட்கின்றோம் ஆனால் அதனுடைய விளக்கம் என்ன அதில் அல்லா ரபுல் ஆலமின் என்னென்ன அம்சங்களை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறான் என்பதை பற்றி நம்மில் பல பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம் அதனுடைய விளக்கத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சூரத் யாசினுடைய விரிவுரை பயான் இன்ஷா அல்லா நாளை மறுநாளிலிருந்து ஆரம்பமாகும் இன்றைய தினம் உத்தம சஹாபி பெண்மனுடைய வரலாற்றின் தொடரிலே பெருமானா சல்லல்லா அலேஸ்வலம் அவர்களுடைய மிகப்பெரிய பத்வாவிற்கும் சாபத்திற்கும் ஆளாகி பின்னர் பெருமானாருடைய முஹப்பத்திற்கு உரியவர்களாக மாறிய ஒரு சஹாபி பெண்மணி அவர்களை பற்றி வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அவர்கள் யார் அரபு நாட்டிலே மிகப்பெரும் குறைசி தலைவர்களில் ஒருவர் ஒத்துபா என்பவர் எந்த அளவுக்கு இவர் குறைசி குலத்திலே பெரிய தலைவரோ அந்த அளவுக்கு இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பதிலும் மிகப்பெரிய தலைவராக விளங்கினார் இஸ்லாத்தை முஸ்லீம்களையும் வேரோடு அழித்து விட வேண்டும் இஸ்லாத்தை முஸ்லீம்களையும் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும் என்பதிலே ஆரம்ப கால எதிரிகளில் ஒருவர் ஒத்துபா என்பவர் பெருமானா சல்லல்லா அலேசம் அவர்களுக்கு எந்தெந்த வகைகளில் எல்லாம் தொல்லைகளும் துயரங்களும் கொடுக்க வேண்டுமோ அந்தந்த வகையிலெல்லாம் கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் கொடுத்து வந்தவர் இந்த உத்துபா என்பவர் இந்த உத்துபாவினுடைய மகள் ஷைபா உத்துபாவுடைய மகன் ஷைபா உத்துபாவுடைய மகள் ஹிந்தா இந்த ஹிந்தா என்ற பெண்மணி அரபு நாட்டிலே மிகவும் அரபு பெண்களுக்கே உரிய திவிர்த்தனமும் போர்க்குணமும் கொண்ட ஒரு பெண்மணி இந்த ஹிந்தாவை உத்பா என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா ஃபாக்கா இபனு முகைரா என்ற ஒரு காஃபிற்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் எந்த அளவுக்கு உத்பா இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பதிலே தீவிரமானவரோ அதே அளவுக்கு அவருடைய ரெண்டு பிள்ளைகள் ஒரு ஆண் பிள்ளை ஒரு பெண் பிள்ளை ஆண் பிள்ளை ஷைபா பெண் பிள்ளை யாரு ஹிந்தா இந்த ரெண்டு பேரும் அப்பனுக்கு சகி சலைக்காமல் இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பதிலும் முஸ்லீம்களை அழிப்பதற்காக திட்டமிடுவதிலும் மிக தீவிரமாக செயல்பட்டு வந்தனர் தன்னுடைய தந்தைக்கு நிகராக அந்த அடிப்படையிலே முத்துபாயினுடைய மகளாக விளங்கிய இந்தா பெருமானா சல்லல்லா அலேஸ்லாம் அவர்கள் மீது தீவிரமான சிந்தனையும் 
கடுமையான போக்கும் முஸ்லிம்கள் மீது கடுமையான எண்ணமும் கொண்டவராக இந்த ஹிந்தா வாழ்ந்து வந்தார் அந்த ஹிந்தாவுக்கு உத்வா என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா ஃபாக்கா இபனு முகைரா என்ற ஒரு மனிதரை என்ற ஒரு காஃபிரை திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறாரு ஆனா கொஞ்ச நாள்லயே கல்யாணம் கொஞ்ச நாள்லயே இந்த ஹிந்தாவுக்கும் ஃபாக்கா ஹுக்குமத்தில் அடிக்கடி தகராறு சண்டை வந்து இந்த ஹிந்தா என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னால் ஃபாக்காவை போட்டு அடிச்சிடுறான் யாருங்க மனைவி கணவரை போட்டு அடிக்கிறா இது ஆச்சரியமா இல்லையா ஆச்சரியம் இல்லையா என்னங்க ஆச்சரியமா இல்லையா மனைவி கணவரை போட்டு அடிக்கிறது ஆச்சரியமா இல்லையாங்க யாருமே ஆச்சரியம் சொல்ல மாட்டேங்க இதெல்லாம் என்ன பெரிய ஆச்சரியமா எங்கள் வீட்டில் நடக்கிறது தானே அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது அந்த ஹிந்தா என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபாக்காவை போட்டு அடிச்சிடறான் அடிச்ச உடனே அவர் ஃபாக்கா என்ன பண்றாரு அந்த ரோஷம் தாங்க முடியாம தன்னுடைய மனைவியை தலாக்கு விட்டுறாரு தலாக்கு விட்டோடனே ஹிந்தா வீட்டுக்கு வந்துடுறா வந்த பிறகு இந்த உத்வா என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய மகள் அந்த ஹிந்தாவை இன்னொரு குரேஷி குலத்தினுடைய முக்கியமான தலைவர் குரேஷி குலத்திலே மிக முக்கியமான தலைவர் அவரும் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சம்பவர்களையும் முஸ்லீம்களையும் எதிர்ப்பதிலும் தன்னுடைய அழிப்பதற்காக முயற்சி செய்வதிலும் மிக தீவிரமானவர் அவர் யார் அப்படின்னு அபு சுஃபியான் அபு சுஃபியானுக்கு இந்த ஹிந்தாவை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறார் யாரு யாருங்க உத்துபா உத்துபா வந்து தன்னுடைய மகன் மகள் ஹிந்தாவை யாரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு ரெண்டாவதாக அபு சுஃபியானுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு அபு சுஃபியானும் யார் அப்படின்னு சொன்னா அவரும் இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பதிலே மிகவும் தீவிரமானவர் அப்ப என இனத்தோடு சேர்ந்து சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி மாமனார் மருமக மனைவி எல்லாருமே இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பதிலும் முஸ்லீம்களை முஸ்லீம்களுக்கு தொல்லைகள் துயரங்கள் கொடுப்பதிலும் மிக தீவிரமானவர்கள் கடுமையான துயரங்களை கொடுத்து வருகின்றார்கள் இந்த நிலையில பெருமான சல்லல்லா அலி சலத்துக்கு கடுமையான கஷ்டம் வேதனைகளும் கொடுத்து பெருமான சல்லல்லா அலி சலாம் அல்லாவுடைய நாட்டப்படி அல்லாவுடைய கட்டளைப்படி மக்காவில் இந்த ஜெரிசி மதினாவுக்கு வந்துடுறாங்க மதினாவுக்கு வந்த பிறகு ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் போர் நடக்குது என்ன போருங்க என்ன போரு பதில் போர் இந்த பதில் போர் இதே ரமலான் மாதம் தான் நடக்குது ரமலான் மாதத்தில் பிறை பதினேழு நடக்கிறது பதில் போர் இந்த பதில் போரில் உத்துபா வர்றான் அதே மாதிரி உத்துபாவுடைய மகன் ஷைபா வர்றான் அதே மாதிரி அபுஜகல் வந்தான் இவர்கள் எல்லாருமே கொல்லப்பட்டார்கள் அபுஜகல கொண்ட கதை வரலாறு எதுவுமே சொல்லியிருப்போம் உங்களுக்கு அபுஜகல கொலைச்சது யாருங்க யாரு ரெண்டு சின்ன பசங்க மூன்று <laughs> முஸ்லீம்களில் மூன்று பேர் தனித்தனியா ஒத்தை ஒத்தையா முதல்ல சண்டை ஆரம்பமாகுது ஒத்தை ஒத்தையா சண்டை ஆரம்பமாகுது அதுக்கப்புறம் தான் காமன் வார் பொது போர் ஆரம்பமாக நடக்குது அந்த ஒத்தைக்கு ஒத்த சண்டை நடக்கும் பொழுது ஹம்சா ரதி அல்லா உத்தரானோ உத்துபாவை என்ன பண்றாங்க கொலை பண்ணிடுறாங்க ஷைபா இருக்காம பாருங்க உத்துபாவோட யாரு மகன் அந்த ஷைபாவை அலி ரதி அல்லா ஒத்தை எதிர்கொள்றாங்க எதிர்கொண்டு ரெண்டு பேரும் ஒத்தை ஒத்த மூணு பேர் மாதிரி நடக்குது ஒத்த ஒத்த நடக்கும் பொழுது உத்துபாவைக்கிறான் <laughs> அவன் கீழே வந்து அழிவு இப்படி திரும்புறாங்க கீழே வளர்ந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி திரும்புறாங்க பாருங்க அந்த நேரத்தில் எதிர்பாராத வரமாக ஒத்த காலால் அப்படி எழுந்துருச்சு அழிவு இல்லாத விட்டுறது வேகமாக வர்றான் யாரு யாருங்க ஷைபா இதை பார்த்து ஹம்சா ரதி இல்லாத பண்றாங்க உடனே உடைய ஒப்பிடு போடுறாங்க யார ஷைபாவை அவனும் குளோஸ் இந்த ஷைபா ஹிந்தாவுக்கு யாரு அண்ணன் உத்துபா யாரு அத்தா ஏற்க சொன்ன அந்த ஹிந்தா கடுமையான அரபு நாட்டிலேயே அதாவது ஒரு ஆணுக்கு இணையான அல்ல ஆணை விட தீவிரமான பெண்ணு ஆண்களை விட தீவிரமான பெண்ணு அந்த பெண்ணுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா ஹிந்தாவுக்கு தன்னுடைய அண்ணன் ஷைபாவையும் 
தன்னுடைய அத்தா உத்வாவையும் கொலை செஞ்சது யாரு ஹம்சா ரஜி அல்லாஹத்தானோ அந்த ஹம்சாவை பழி வாங்கணும் அந்த ஹம்சாவை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு அந்த பழி உணர்வு இந்தாவுக்கு மேலோங்கி வருது அந்த நேரத்தில் அபு ஜகல் பதிரப்பூரில் கொல்லப்பட்ட உடனே மக்காவினுடைய காஃபியர்களுக்கு தலைவராக அபு சுஃபியான் தலைமை தாங்கிறாரு அபு சுஃபியான் அப்படியே காஃபியர்களுக்கு தலைவராகிறாரு சரி தலைவருடைய பொண்டாட்டிக்கும் பொழுது இந்தாவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இன்னும் நீ என்ன ஆயிடுச்சு திமுறு அதிகமாயிடுச்சு அதனால பல கட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அபு சுஃபியான் ஊருக்கு பெரிய தலைவர் குறைஷிகளுக்கெல்லாம் பெரிய தலைவர் ஆனால் பல சம்பவங்களை பின்னாடி வரும் உங்களுக்கு பல சம்பவங்களில் இந்தா சொல்கிறபடி அப்படி நடிக்கணும் சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லி ஊருக்கு பெரிய தலைவர் குறைஷிகளுக்கு பெரிய தலைவர் ஆனால் மனைவிக்கு யார் மனைவிக்கு யார் அடிமையாக இருப்பார் நிறைய பேர் அப்படியே பார்ப்பாங்க வெளியில் புளி வீட்டில் எலின்னுவாங்க அந்த மாதிரி அபு சுஃபியான் யார் வெளியில் பெரிய புளி மாதிரி இருப்பார் ஆனால் மனைவி ஏதாவது பேசிட்டா அப்படியே அடங்கிடுவார் பார்த்தாரு ஏன்டா இல்லாட்டா ஃபாக்காக ஏற்பட்ட நம்ம நமக்கு ஏற்பட்டு போது போட்டு அடிச்சு போட்டு போயிட்டா அப்புறம் தலா கூடணும் அவ்வளோ எதுக்கு அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகலான்னு சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சிட்டாரு இந்த நிலையில் ரெண்டாவது பதில் போர் முடிஞ்சோடனே ஓது போர் ஆரம்பமா அது எஜிரி மூன்றுல இந்த ஓது போரில் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு சொன்னால் இந்தா ஜுபைரி பணம் முத்தாயம் ரதியல்லா பின்னாடி வந்து அவர் இஸ்லாத்தி ஏற்றுக்காரு இந்த சுபைரி பணம் முத்தாயம் ரதியல்லா ஒத்துலானோ அப்போ காஃபியாக இருக்காரு அவருடைய ஒரு அடிமை ஏற்கனவே ஜுபைரி பணம் முத்தாயம் யாரும் சொல்லியிருப்பேன் ஞாபகம் இருக்கா பேர்லாம் ஞாபகம் இருக்கா சம்பவம் சொன்னால் ஓ அவர் தானோ அப்படின்னு வீங்க அவ்வளோ ரதி எல்லா ஒத்துலானோ முதல் முதல் ஆயுஷா ரதி எல்லா ஒத்துலானோ திருமணம் முடிச்சு கொடுத்தா வாக்குறுதி கொடுத்தாருல்ல அவர் தான் ஜுபைரி பணம் முத்தாயம் புரிஞ்சது ஞாபகம் இருந்தா ஞாபகம் இல்லையா நான் அவர் தான் ஜுபேரி பணம் முத்தாயம் அந்த ஜுபேரி பணம் முத்தாயமுக்கு ஒரு அடிமை ஒருத்தர் இருந்தார் வஹஷி அப்படின்னு சொல்லி அடிமை ஒருத்தர் இருந்தார் வஹஷி அந்த வஹஷிங்கிற அடிமை என்ன பண்றா அபுஜ இந்தா கூட்டிக்கிட்டு அந்த வஹிஷிக்கு என்ன பண்றா ரெண்டாயிரம் தினம் கொடுக்குறான் கொடுத்து உன்னுடைய வேலை என்ன பண்ணுச்சுன்னா நீ உகது போருக்கு வரணும் வேற யாரையும் கொலை பண்ண வேண்டாம் யாரும் உன்னுடைய எய்ம் அல்ல என்னுடைய தந்தையையும் என்னுடைய சகோதரனையும் கொலை செய்த ஹம்சா தான் உன்னுடைய எய்ம் உன்னுடைய எய்ம் யாரு உன்னுடைய டார்கெட் என்ன ஹம்சாவை கொலை பண்ணணும் இதான் உன்னுடைய டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வர்றான் அந்த வகசி என்ன பண்றாரு எல்லாரும் போர் காலத்துல வேகமா போராடிட்டு இருக்காங்க ஓது போர்ல வேகமா போர் நடந்துட்டு இருக்குது அதுல தம்சா ரதி எல்லா ஒத்தலானவை குறி வச்சு போய் என்ன பண்றான் அந்த வகசி கொலை பண்ணிடுறாரு ஈட்டியால குத்துறாரு ஹம்சா ரதி எல்லாம் ஷஹீத் ஆயிடுறாங்க உடனே இந்த செய்தி சொல்றதுனால யாத்திரை ஓடி வர்றாரு ஹிந்தா தானே கூலிப்படி வச்சு கூட்டிட்டு போறா பணம் கொடுத்து கூட்டிட்டு போறது ஹிந்தா தானே அந்த ஹிந்தாட்ட ஓடின்னு சொல்றாரு நீ எதிர்பார்த்த வரை ஹம்சா கொலை பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஹிந்தா வேகமா போய் ஹம்சா ரதி எல்லா ஒத்தனுடைய அந்த வயிற்ற கிழிக்கிறான் கிழிச்சு அந்த ஈரல் கொலை எடுத்து அப்படியே சப்பி தூ அப்படின்னு துப்புறான் ஹம்சாரதியோட ஈரல் கொலை எடுத்து சப்பி துப்புறான் அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய மூக்க வெட்டுறா கண்ணை தோன்றா காதை வெட்டுறா எல்லாத்தையும் வெட்டி ஒரு நூலில் கோர்த்து அதை மாலையாக போட்டுக்கிறான் இப்போ சொல்லுங்க ஹிந்தா எந்த மாதிரி பொம்பளையா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஹிந்தா எந்த மாதிரி பொம்பளையா இருப்பான்னு பார்த்துங்க அவ்வளோ ஒரு வெறிபிடித்த ஒரு மோசமான பெண்மணியாக இருந்தவர் ஹிந்தா ஹயர் அப்போதான் பெருமானா செல்லல்லா அலி செல்லாம் ஜனா ஓது போர் முடிஞ்ச உடனே தன்னுடைய சச்சா அம்சாரதி எல்லா தன்னுடைய ஜனாசாவை பார்த்து ரசோல எவ்வளவு அளவு வேதனைப்பட்டிருப்பாங்க நம்ம சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை கடுமையான வேதனைப்பட்டாங்க எந்த அளவுக்கு என்றால் பின்னாடி அம்சாரதி எல்லா தன்னுடைய கொன்று சின்ன பின்னப்படுத்திய வகசி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பெருமானா சொல்ல வகசியில் சொன்னாங்க வகசியை நீங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டீங்க அல்லா அவங்க பாவத்தை எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டான் மன்னிச்சிட்டான் ஆனால் ஆனால் என்னோட உங்களை பார்க்கும்பொழுதுலாம் என்னுடைய சிறிய தகப்பனாருடைய அந்த சிதைக்கப்பட்ட முகம் தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அதனால் என் எதிரில் உட்காராதீங்க அப்படின்னு ஓரமாக உட்காந்துங்க அப்படின்னாங்க யாரு சூலாய் சலாலசு அவ்வளோ வேதனைக்கும் அவ்வளோ மன அழுத்தத்துக்கும் பெருமான சலாலசு ஆளானார்கள் ஹம்சாரதி எல்லா ஒருத்தனுடைய அந்த ஜனாசாவினால ஹயர் அதற்கு பிறகு உகது போர் முடியுது இந்தா அப்போ கூட அடங்கலை அங்க மக்கள் இருந்துகிட்டு தன்னுடைய கணவரை தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்குது இஸ்லாத்துக்கு எதிராக கணவருக்கு வந்து என்னென்ன ஐடியா கொடுக்க இல்லை ஐடியா கொடுக்கறது கணவன் மூலமாக இஸ்லாத்துக்கு முஸ்லீம்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கறது இதுல ரொம்ப உறுதியாகவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருந்து எல்லா விதமான தொல்லையும் கொடுத்துட்டு வராங்க இந்த ஹிந்தா இந்த நேரத்தில் தான் அல்லா ரபுல் ஆலமேன் ஹிஜிரி எட்டாம் ஆண்டு பெருமான சல்லல்லா அலசம் அவர்களுக்கு மக்காவை வெற்றியாக்குகிறான் மக்கா என்ன ஆகுதுங்க இதில் எட்டாம் ஆண்டு வெற்றி
கத்தி இல்லாமல் ரத்தம் சிந்தாமல் பத்தய மக்கா ஏற்படுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஹைர் அந்த பத்தய மக்காவின் பொழுது பெருமானா சல்லா அலத்தம் சொல்றாங்க அபுஜா அபு சுஃபியானுடைய வீட்டில் யாரெல்லாம் விளைந்து கொண்டார்களோ அவர்களுடைய உயிருக்கெல்லாம் நான் அபயம் அளிக்கிறேன் அப்படின்னாங்க என்ன சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க என்னங்க மறந்து போச்சா நான் கொஞ்சம் முழிச்சிங்க லைட்டை தூக்கம் வருதுல்ல இல்லையா நீங்க அப்படியே தூங்குறது பார்த்து எனக்கு அப்படியே கண்ணு சோக்குது முடிச்சுக்கலாமா இன்னும் முடிக்கலையே ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் தான் தூங்குற இன்னும் முடிக்கல எல்லாம் கொஞ்சம் அமைதியாக உட்கார முடிப்பாருன்னு பார்ப்போம் ஆ முடிச்சுட்டேன் அதாவது எங்கள் அசரன் சொல்லுவாங்க மாணவர்கள் பாடத்தில் உட்காந்து தூங்கிட்டு இருப்போம் பாடத்தில் உட்காந்து என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நேரம் இயற்கை தானே ரெண்டு மணி நேரம் மூணு நேரம் பாடத்தில் உட்காரும் பொழுது அப்படியே கொஞ்சம் கண் அசரது இயற்கை சில சமயம் வருஷ கடைசியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாட முடியும் பொழுது காலையில் ஏ அஞ்சரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு பாட ஆரம்பிக்கும் ஃபஜர் தொழில் தான் பாட ஆரம்பிக்கும் நைட்டு முடியுது ரெண்டு மணிக்கு பாட முடியும் எத்தனை மணிக்கு காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு ஃபஜர் பேர் ஆரம்பித்த பாடம் எத்தனை மணிக்கு முடியும் ரெண்டு மணிக்கு முடியும் தேவபந்தில் அவ்வளோ அதாவது ஹதீஸ்களை ஃபுல்லாக முடிச்சிடணும் அதுக்காண்டி என்ன பண்ணோம் ரமலானுக்குள்ளே முடிச்சிடுங்கிறதுக்காண்டி வேக வேகமாக பாடம் நடக்கும் அவங்க எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படி இப்படி பாடம் தான் தூங்காமல் இருக்க முடியுமா அது தான் பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க இடையில ஜோக் அடிப்பாங்க மாணவர் சிரிக்க வைப்பாங்க ஆனால் ஹதீஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ தூங்கிட்டு இருப்பாங்க பாருங்க பாட முடிஞ்ச உடனே அட்டன்ஸ் எடுப்பாங்க அட்டன்ஸ் எடுப்பாங்க அட்டன்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்க வேண்டியதான் தூங்கி எடுத்தாலும் முடிச்சு வந்துடுவாங்க ஏன்னா அட்டன்ஸ் நாங்கள் பேர் கொடுக்காட்டா பரிசு எழுத முடியாது எக்ஸாம் எழுத முடியாது அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அது வரலாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அட்டன்ஸ் எடுத்தாலும் முடிச்சிருவாங்க இப்போ அதில் சொல்லுவாங்க கொல்லம்பாட்டிரிக்கு போயிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க கொல்லம்பாட்டிரிக்கு போயிருக்கீங்களா கொல்லம்பாட்டிரா தெரியும் தானே டமால் 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 இரும்பு போட்டு அடிப்பான் கொல்ல அந்த கொல்லம்பாட்டில் இரும்ப போட்டு டமால் டமால் போட்டு அடிப்பான் அப்போ அந்த கொள்ளனுடைய நாய் ஒன்று கிடக்குமா அது பாடு தூங்கிட்டே இருக்குமா அந்த டம்மு டம்முங்கிற சத்தத்துக்கு என்ன பண்ணுமா தூங்கிட்டு இருக்குமா அது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காதா அவன் அடித்து முடிச்சுட்டு அந்த லன்ச் டைமில் அவன் டிஃபன் பாக்ஸ் திறப்பான பாருங்க அந்த டிஃபன் பாக்ஸ் திறக்கிற சத்தம் கிடக்க நாய் முடிச்சுக்குமா டம்மு டபுள் போட்டு அடிச்சிருப்பான் அப்பெல்லாம் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் தூங்கும் ஆனா டிஃபன் பாக்ஸ் திறக்கிற சத்தம் கேட்ட உடனே டால் நாய் முடிச்சுக்கிடும் அந்த மாதிரி இவ்வளோ நேரம் சத்தமோடு பாடம் நடத்துறேன் அப்ப தூங்குறீங்க அட்டன்ஸ் மெதுவா பேர் கூப்பிட திருத்தூர் முடிச்சுக்கிறீங்களே எப்படி பா அப்படின்னு அந்த மாதிரி பயான் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே கொஞ்சம் நிறுத்திடுவீங்களேன் என்ன தாலாட்ட காணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்ப்பாங்க முடிச்சுப்பாங்க ஆஹ் சரி அப்ப அந்த பத்தாய் மக்காவின் பொழுது என்ன பண்றாங்க ரசூலுல்லா அலிஸ்லாம் யார் அபுசுஃபியானுடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்து கொண்டாரோ அவர் அபயமானவர் அவருக்கு வந்து எந்த கஷ்டம் கிடையாது அப்படின்ன உடனே இது எதுக்குன்னு சொன்னா அபுசுஃபியான் பக்கம் இழுக்கிறதுக்காடி அபுசுஃபியானு ஆஹ் மக்கா வெற்றி பெற்று ஒத்து மொத்த மக்காவும் முஸ்லீம்கள் கைக்கு போயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய மரியாதை கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு அவர் விளங்கி அவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி பெருமானா சல்லா அலிஸ்லாம் அபுசுஃபியானுக்கு அப்படிப்பட்ட மரியாதை கொடுத்தாங்க வீட்டுக்கு <laughs> வீரம் <laughs> அப்படின்னு <laughs> நபிசலாம் 
நீ என்ன எனக்கு வெக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி வர வேண்டாம் எடு அப்படின்னு ரசூல் அலிசான் துணியை எடுத்து சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்டையும் பயத்து கொடுக்குறாங்க உறுதிமொழி வாங்குறாங்க என்ன உறுதிமொழி சொல்றாங்க அல்லாவை தவிர வேற யார் அல்லாவுக்கு வேற யாரையும் எதையும் இணையாக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு உறுதிமொழி கொடு அப்படின்றாங்க அப்ப இந்தா சொல்றாங்க அந்த உறுதிமொழி கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது ரசூல் அஞ்சுறாங்க என் திருட்டு தொழில் தேவை திருட மாட்டேன் யாருடைய பொருளையும் திருட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல சொல்றாங்க அப்ப இந்தா கேக்குறாங்க யார் ரசூல இது மட்டும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இதுல என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஏன் அப்படின்றாங்க இல்ல அபு சுபியா எனக்கு ஒழுங்கா சாப்பாடு காசு தரது இல்ல அப்பப்ப கொஞ்சம் அசந்தாரம் அவர் பாக்கி இருந்து கையை வச்சிருவேன் அவர் பாக்கி இருந்து பணத்தை எடுத்துருவேன் சில வீடுகள் நடக்குது புரிசு சட்டை கழுதி போட்டா என்ன காண போயிடும் பணம் காண போயிடும் ஆனா உரிமையா இருப்பாங்க ஆனா அந்த அம்மா சொன்னாங்க அபு சுபியா எனக்கு ஒழுங்கா காசு தர்றது இல்ல அதனால அவர் அப்பா அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அசரும் பொழுது அவருடைய பணத்தை நான் திருடிப்பேன் ஆனதுனால நான் உங்களுக்கு திருட மாட்டேன்னு வாக்குறுதி தர முடியாது அப்படின்றாங்க அப்ப நான் விசாரிச்சுறாங்க உனக்கு தேவையான அளவுக்கு அவர் பணத்தை கொடுக்கலண்டா அந்த அளவுக்கு பணத்தை என்ன பண்ணலாம் திருடலாம் என்ன பண்ணலாம் திருடலாம் அப்படின்னு விசில என்ன பண்றாங்க உண்மையில அதாங்க சட்டம் தாய்மார்கள் கவனமா கேட்டுங்க உங்க வீட்டுக்காரங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு பணத்தை தரல அப்படின்னு சொன்னா ஆடம்பரமா செலவழிக்கிறதுக்கு இல்ல சும்மா ஷாப்பிங் போறதுக்கு ஸ்பென்சர் பிளாசாக்கு போறதுக்கு எல்லாம் இல்ல தேவையா வீட்டுக்கு தேவையான செலவுக்கு காசு தர மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா சமைக்கிறதுக்கு சமையலுக்கான காசு தர மாட்டேங்கிறார் சொன்னா தேவையான அளவுக்கு என்ன பண்ண பாக்கியில் கைவிட்டு எடுக்கலாம் அதே மாதிரி தர்மம் எடுத்துக்காக எடுக்கலாம் ஏழைகளுக்கு ஒன்னானவர் கஞ்சி பிசினாரியா இருக்காரு காசே தர மாட்டேங்கிறாரு ஆனா நீங்க ஏழை கொடுக்கணும் நினைக்கிறீங்க அப்ப என்ன பண்ண புருஷனு தெரியாம அந்த பணத்தை எடுத்து யாழை கொடுக்கலாம் ஏழைகள் தர்மம் பண்ணா தப்ப கிடையாது ஹைர் அந்த அம்மா ஹிந்தாவும் ரசோலா இஸ்லாத்துல அந்த தர்மம் மட்டத்துக்காக பெர்மிஷன் கேட்கிறாங்க பெருமாள சொல்லாத பெர்மிஷன் கொடுத்துறாங்க ஹைர் இதற்கு பிறகு இந்த அம்மா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சொல்றாங்க ரசூலா இஸ்லாத்துல யார சொல்லலாம் எனது வாழ்க்கையிலேயே எனது வாழ்க்கை முழுவதும் எனக்கு உலகத்திலேயே ஒரு வெறுப்பான முகம் சொன்னா அது உங்க முகம் தான் இருந்துச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையில இதுவரையில எனக்கு உலகத்திலே வெறுப்பான முகம் யாருடைய முகம் தான் உங்க முகம் தான் ஆனா இன்னையில இருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எனக்கு முகப்பத்தான முகம் உங்களுடைய முகம் தான் பெருமானா சல்லா சமையல் அவ்வளோ வெறுப்பு வச்சிருந்தவங்க அல்லா ரபுல்லாலும் இதாயத்தை கொடுக்குறான் உள்ளத்தை விசாலமாக்குகின்றான் ஈமான கொள்றாங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாங்க அப்படியே இஸ்லாத்திற்கு ஆதரவா மாறிடுறாங்க அதோட நம்ம நிக்கல நேர வீட்டுக்கு போனாங்க ஹிந்தா என்ற பெண்மணி ரவி அல்லாஹோ அனுகோ அண்ணாவா மாறிடுறாங்க அவ்வளோ ஒரு வெறிபிடித்த பெண்ணாக இருந்த பெண்மணி அல்லா ரபுல்லா இதாயத்தை கொடுத்தா எப்படி மாறிடுறாங்க ஹிந்தா ரவி அல்லாஹோ அண்ணாவா மாறிடுறாங்க மாறி நேர வீட்டுக்கு போறாங்க போய் என்ன பண்றாங்க வீட்டுல பூரா சிலையில் அடிக்க வச்சிருது சிலைகள் அப்புறம் அடிக்க வச்சிருது என்ன சொல்றாங்க ஒரு பெரிய கம்பு எடுத்தாங்க எல்லா சிலைகளும் டமால் டமால் அடிச்சு முசிபத்து பிடிச்ச மூதவிகளை இது கால வரல என்ன ஏமாத்திட்டா இருந்தீங்க யாரை பார்த்து கேக்குறாங்க சிலையை பார்த்து கேக்குறாங்க இது கால வரல என்ன ஏமாத்திட்டா இருந்தீங்க உங்களால ஏமாந்தது போதும் இனி இணை இல்லாமல் உருவம் இல்லாத ஈடு இல்லாத அல்லா நான் வணங்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிலையில போற அடிச்சு நொறுக்குறாங்க யாரு அந்த அம்மா ஹைர் அதற்கு பிறகு ஹிந்தா ரவி அல்லாஹத்தலானா ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹத்தனுடைய ஆட்சி காலம் வரை உலகத்துல வாழ்றாங்க உமர் ரதி அல்லாஹத்தின் ஆட்சி காலத்துல ரோமர்களோட ஒரு போர் நடக்குது ரோமர்களோடு கிறிஸ்தவர்களோடு ஒரு ரோமானிய கிறிஸ்தவர்களோட ஒரு போர் நடக்குது எருமூக் என்ற யுத்தம் எருமூக் என்ற போர் அந்த எருமூக் யுத்தத்துல ஹசரத் இந்தா ரதி அல்லாஹத்தலானா ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹத்தன அனுமதி கேட்கறாங்க அம் உமர் ரதி அல்லா அவர்களே அமீல் முமினே நானும் போர்ல கலந்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அப்ப உமர் ரதி எல்லாம் சொல்றாங்க பெண்களுக்கு போர் கடமை இல்ல போன அவசியம் இல்ல ஆனா நீங்க ரொம்ப ஆர்வப்பட்டீங்கடா உங்களுடைய கணவர் அபு சுபியானோட போக அப்படின்றாங்க அப்ப அபு சுபியான் அப்ப வந்து கண் பார்வை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அபு சுபியானுக்கு ஏன்னா அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உடனேயே இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட உடனேயே மக்கத்து வெற்றிக்கு உடனே முடிஞ்ச உடனேயே ஹுனை நித்தம் நடக்குது அந்த ஹுனை நித்தத்துல அபு சுபியானுடைய கண்ணில் ஒரு ஈட்டி பாஞ்சு ஒரு கண் அப்படி கையில வந்துருது கையில விழுந்துருது அந்த கண்ணை கையில ஏந்திட்டு அப்படி வர்றாரு அபிசல் ஆளுத்துல யாரு அபு சுஃபியான் அத இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட கொஞ்ச நாள்ல எவ்வளவு பேர் எதிரியா இருந்தாங்க இஸ்லாத்துக்கு இஸ்லாத்துக்கு எவ்வளவு பேர் எதிரியா இருந்தாரு ஆனா அல்லா ரபுல்லா ஈமான் கொடுத்த உடனே அப்படியே மாறிடுறாரு பாருங்க அந்த ஒரு கண்ணை கையில ஏந்திக்கிட்டு வர்றாரு வந்து யார சொல்லலாம் என்னுடைய கண் அல்லாவுடைய பாதையில ஷஹீத் ஆயிடுச்சு இதற்கு பாரமா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாரு பெருமான சொல்ல உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க இதற்கு பாரமாக அல்லா உனக்கு மறுமையில சொர்
நிச்சயமா அந்த ரபுல் ஆலமீன் நாடினா நிச்சயமா கொடுப்பான் ஹைர் அந்த இந்த என்ன பண்றாங்க அந்த எர்மு கிட்டத்திலே தன்னுடைய கணவர் அபு சுஃபியானோட அந்த எர்மு கிட்டத்தில் கலந்துக்கிறாங்க அந்த யுத்தத்திலே அவர்களுடைய பங்கு பெரும் பங்கு அவங்களுடைய பங்கு பெரும் பங்கு ஆனா இந்த ரதி அல்லாஹ் தரானா அவர்களுடைய பங்கு அதுல வீர தினமா போராடுறாங்க போரிட்டு வந்த பிறகு அவர்களுடைய மகன் மாவியா அவங்களுடைய இந்தாவுடைய மகன் தான் யாரு மாவியா அதாவது அலி ரதி அல்லாஹ் தரானுக்கு பிறகு ஆட்சி பொறுப்பை எடுக்கின்றார் யாரு மாவியா அபு சுஃபியாருடைய மகன் அந்த அவங்களுடைய ஒரே மகன் மாவியா அந்த மாவியாவை நல்லபடியா வளர்த்து வர்றாங்க அபு சுஃபியான் கொஞ்ச நாள்ல மூத்தாயிடுறாரு அவர் மூத்தாகி இரண்டு மூன்று வருடங்கள்ல அது துமர் ரதி அல்லாஹத்தின் ஆட்சி காலத்துல அந்த இந்தா ரதி அல்லாஹத்தானாவும் மூத்தாயிடுறாங்க இந்த இந்தா இஸ்லாத்துக்கு வந்த வரலாறு எப்படின்னு சொன்னா இந்தா வந்து வஹ்ஷிய வந்து தன்னுடைய அடியாளா வச்சிருந்துச்சு ஆரம்பத்துல என்ன பண்ணாங்க அடி அடியாளா வச்சு அவரை வச்சுதான் யார கொலை பண்ணாங்க யார ஹம்சா ரதி அல்லாஹத்தை கொலை பண்ணாங்க மக்கத்து வெற்றியின் பொழுது இந்தா இஸ்லாத்தை ஏத்த உடனேயே இந்தா என்ன பண்றாங்க நேர வகிச்சிட்ட போய் அட பாவி இவ்வளவு காலமா சரிதட்டு அறிவு இல்லாம புத்தி இல்லாம சுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் இனிமேல நான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கன்னு சொல்லி இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க வகிசிக்கு போய் தாவா செய்யறாங்க பாவங்களை இஸ்லாத்துக்கு வா வஹிஷி அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா என்ன பண்ணுறாங்க வஹிஷியை இஸ்லாத்து கூப்பிடுறாங்க அந்த சம்பவம் பாருங்க வஹிஷி அப்போ சொல்கிறாரு வஹிஷி சொல்கிறாரு என்னை எப்படி இஸ்லாத்து கூப்பிடுறீங்க என்னை எப்படி இஸ்லாத்து எந்த அடிப்படையில் என்ன இஸ்லாத்து கூப்பிடுறீங்க ஏன்னா அவங்க அல்லா குரானில் சொல்கிறான் ஒல்லதீன் அல்லா எதுவும் நம்ம அல்லா இலாஹ் நாகர் ஒலா எப்பத்துலூன் நஃசல்லத்தி ஹரம் அல்லா இல்லா பில் ஹக் ஒலா எஸ்னோன் ஒமை எஃபால் தாலிக்க எல்கா அசாமா சூரத்துல் ஃபுர்கானில் எழுபத்தஞ்சாவது ஆயத்து என்றால் அவர் அல்லாவுக்கு இணை வைக்க மாட்டார்கள் எந்த உயிரையும் அநியாயமாக கொலை செய்ய மாட்டார்கள் விபச்சாரம் செய்ய மாட்டார்கள் இந்த மூன்று குணங்கள் யாருடைய குணம் ரஹ்மானுடைய அடிமைகளுடைய நல்ல குணம் அப்படின்னு அல்லா ரபுல்லாலும் சொல்றான் சொல்லிட்டு யார் இந்த காரியங்களை செய்வார்களோ எந்த காரியங்களை அல்லாவுக்கு இணை வைத்தல் அநியாயமாக கொலை செய்தல் விபச்சாரம் செய்தல் இந்த காரியங்களை யார் செய்வார்களோ எல்க அசாமா அவர்கள் மிகப்பெரிய பாவத்தை சம்பாதித்து விட்டார்கள் யுதா அஃப் லகுல் அதாப் யோமல் கியாமா கியாமத் நாளிலே அவர்களுக்கு அதாவை வேதனையை பன்மடங்காக ஆக்கப்படும் அந்த நரகத்திலே அவர்கள் நிரந்தரமாக காலாகாலத்தில் தங்கி விடுவார்கள் அப்படிங்கிற ஆயத்தை ஓதி காட்டி பாஷி ஓதி காட்டி சொல்றாரு அப்படிங்கும் பொழுது நான் இந்த மூணு பாவத்தையும் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் எந்த மூணு பாவத்தையும் எந்த மூணு பாவங்க அல்லாவுக்கு இணை வைக்கிறேன் அநியாயமாக கொலை பண்றேன் விபச்சாரமும் செய்யறேன் இந்த மூணு பாவத்தை நான் செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அல்லா சொன்னா அந்த மூணு பாவத்தை செய்யறவங்களுக்கு நிரந்தர அதாபு நிரந்தர தண்டனை அவங்களுக்கு அதாபு பன்மடங்காக்கப்படுங்கிறானே அப்படின்னு இருக்கும்போது எந்த அடிப்படையில் என்ன இஸ்லாத்து கூப்பிடுறீங்க எனக்கு நிரந்தரமான அதாபு இருக்குதே அப்படின்றாரு யாரு பெருமான சிலாலத்திலாம் மன ஆமா அல்லா இப்படி ஒரு விஷயம் சொல்லதானே செய்யறான் அப்படின்றதுல யோசிக்கிறாங்க உடனே அல்லா சுபானத்துல அடுத்த வசனத்துல இருக்கலாம் வஷியுடைய இந்த ஆட்சேபனையை கேட்டுட்டு அல்லா அடுத்த ஆயத்து சொல்றான் இல்லா மண் தாப ஆனால் யார் தௌபா செய்து அமில அமலன் சாலிஹா இன்னும் நல்ல அமல்களும் செய்கிறார்களோ இல்லா மண் தாப யார் தௌபா செய்து ஆமன ஈமான் கொண்டு அமில அமலன் சாலிஹா நல்ல அமல்களும் செய்கிறார்களோ அவர்களை தவிர அவர்களுடைய பாவங்களை அல்லா நன்மையாக மாற்றி விடுவான் யாருடைய பாவங்களை யார் தௌபா செய்து ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல் செய்கிறார்களோ அவர்களை தவிர அப்படின்னா அப்ப இந்த பாவங்களை செய்யறவங்களுக்கு நிரந்தர நரக தண்டனை ஆனால் யார் தௌபா செஞ்சு ஈமான் கொண்டு நல்ல மலை செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு அல்லா அவங்க பாவத்தை மன்னிச்சிடறான் அப்படிங்கிற ஆயத்தை அல்லா இறக்கணும் யார் காண்டி வாஷி காண்டி உடனே வாஷி கேட்டாரு இல்லா மண் தாப அமல அமலன் சாலிஹா ஆதா சரத்தும் சதீத் 
ஏன்னா இவ்வளோ கண்டிஷன் தௌபா செய்யணுமா ஈமான் கொள்ளணுமா நல்ல அமல் செய்யணுமா இவ்வளோ செய்யணும் அமலாக முடியாதுப்பா இது ஓவர் கண்டிஷன் அப்படின்ட்டாரு யார் வாசி ரசூல்லா இஸ்லாம் அமைதியாக இருந்தாங்க சரி இவனுக்கு என்னத்தை சொல்கிறது அல்லாஹ் இவ்வளோ சலுகை கொடுத்தவங்க என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ கண்டிஷன் நம்மளால் முடியாது அப்படின்ட்டாரு உடனே அல்லா ரபுல்லாலும் அடுத்த ஆகித்தா இருக்கணும் அல்லா ரபுல்லாலுமே அடுத்த ஆகித்தா இருக்கணும் மன்னிப்பானா <laughs> சொல்லுங்கள் சம்பவத்தை பக்கத்தில் ஒரு சஹாபி உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க யார் சொல்லுங்களா இது வாஷிக்கு மட்டுமா இவ்வளோ சொல்லுங்கள் இல்லை மொத்த உபத்துக்குமா அந்த சாஹாபியுடைய ஆசையை பாருங்கள் அது அவருக்காக பிரயோஜனம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க ஈமான் கூட சாபி தான் ஆனால் பின்னாடி அவரை உபத்துக்கு பயன்படுறதுக்காண்டி யார் சொல்ல அல்லா இவ்வளோ சலுகை கொடுத்தானே இது வகசிக்கு மட்டுமா இல்லை ஒட்டுமொத்த உபத்துக்குமா நரிசலாம் செஞ்சுறாங்க இல்லை ஜமீய உபத்தி என்னோடய எல்லா உபத்திலும் சலுகை பொருந்தும் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் சொல்லலாம் பதில் அளிக்கிறாங்க ஹைர் அந்த அடிப்படையில் இந்தா வாஷிக்கு தாவா செஞ்சு அந்த தாவாவை இந்தா வாஷி ஏற்றுக்கொள்ளாமல் பிறகு ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலிஸ்லாம் வந்து சொன்னவனே இப்படிலாம் கண்டிஷன் மேலே கண்டிஷன் போட்டு கடைசியில் அல்லா அது நாட்டப்படி வாஷி என்ன பண்ணுறாரு இஸ்லாத்தை ஏற்று அதிக அல்லாவ அனுபவாக மாறுகின்றார் அந்த வாஷி தான் பின்னாடி பெருமானா சல்லுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு பின்னால் முசைலமத்துல் கர்தாப் பொய்யன் முசைலமானுங்கிற என்ன பண்ணான் தான் தான் அல்லா ரசூல் அப்படின்னு சொன்னான் அல்லா நபின் சொன்னா ஒரு முசைலமா அந்த முசைலமாவை கொலை செய்தது யாரு தான் அவங்க சொல்றாங்க நான் ஐயாமல் ஜாகிலியாவிலே குஃபருடைய காலத்திலே ஒரு உன்னதமான மனிதரை கொலை செய்தேன் அது யாரு ஹம்சா ரதி அல்லாவத்தின கொலை செய்தேன் ஆனால் என்னுடைய உள்ளம் திருப்திப்படும் விதமாக அதற்கு பகனமாக எம்பெருமானாருடைய பேரை எடுப்பதற்கென்று வந்த பொய்யன் முசைலமாவை கொலை செய்து அந்த பாவத்தை நான் தீர்த்து கொண்டேன் அப்படின்னு வகசி சொல்றாரு கைர் அந்த அடிப்படையில் இந்தா ரதி அல்லாஹுத்தலான அவருடைய அடிமையாக இருந்த வகசியம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் இந்தா ரதி அல்லாஹுத்தலான அவர்களும் அதாவது தங்களுடைய அறுபத்தி ஏழாவது வயதில் இந்தா ரதி அல்லாஹுத்தலான இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிகிறார்கள் அன்னாருடைய மகனார் மாவியா ரதி அல்லாஹுத்தலானோ அவனுடைய ஜனாசாவை குளிப்பாட்டி அடக்கம் பண்ணி இதை தொலை வைத்து ஜனத்தல் பக்கையில் அடக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் இதுதான் இந்தா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அல்லா ரபுல் ஆலமின் அவருக்கு இருந்தது போன்று ஈமாடு உறுதியும் தக்கவாயும் நமக்கும் தந்தல்வானாக ஒரு இடத்தில் ஜமாத்தாக தொழும் பொழுது பாங்கு சொல்வது அவசியமா அதை நம்மளால் ஒரு அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து ஜமாத்தா தொழுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே வந்து பாங்கு சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாங்கு சத்தம் கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாங்கு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை ஏதாவது பள்ளிவாசல பாங்கு சத்தம் காதல் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தனியாக பாங்கு சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் பாங்கு சத்தம் நம்ம காதல் விழலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் தனியா பாங்கு சொல்லி ஆகணும் ஜக்காத்து பணத்தை குமர்களுக்கு கொடுக்கலாமா சில ஆலயங்கள் கொடுக்கலாம் என்று சொல்கிறார்களே இது கூடுமா விரிவாக விளக்கவும் ஜக்காத்து பணத்தை குமர்களுக்கு கொடுக்கலாமா சூரத்து தௌபாவிலே அல்லா ரபுல் ஆலமின் அறுபதாவது வசனத்துல இன்னம சதகாத்துல இல் ஃபக்கராய் உல் மசாக்கிங்கிற வசனத்துல எட்டு பேர் அல்லா சொல்றான் அதாவது ஜக்காத் யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் ஜக்காத் யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் சொல்லி ஒரு எட்டு பேர் லிஸ்ட் அல்லா சொல்றான் அந்த எட்டு பேர்ல ஏழைகள் மிஸ்கீன்கள் 
வழிபோக்கர்கள் கடன்பட்டவர்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே போரிடக்கூடிய முஜாஹிதுகள் புதிதாக இஸ்லாத்திற்கு வந்தவர்கள் ஜக்காத்து பணத்தை வசூலிக்கக்கூடியவர்கள் அடிமைப்பட்டு கிடப்பவர்கள் இவங்களுக்குலாம் ஜக்காத்து பணத்தை கொடுக்கலாம் அல்லா சொல்றான் இதுல எங்கேயாவது குமர்கள் வருதா என்னங்க குமர்கள் வருதா எங்கேயாவது கல்யாணம் <laughs> ஊக்குவிக்கூடிய <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் அவங்க செலவுக்கு ஏதோ சின்ன அமௌண்ட் கேட்கறாங்க உங்களால முடிஞ்ச உதவிகள் செய்யுங்க தப்பு கிடையாது அது ஏழைகளுக்கு நடைபெற உதவி செய்யறது அந்த உதவி வாங்கிட்டு போங்க என்னால செலவு பண்ணலாம் அவங்களுக்கு உரிமை உண்டு ஆனா குமருக்கு தனியா கொடுக்கணும் ஜக்காத்து பணத்தை குமரு கொடுக்கணும் ஜக்காத்து பணத்தை குமரு கல்யாணத்துக்கு கொடுக்கணும் ஜக்காத்து பணத்தை ஏழைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான சரியத்து கிடையாது அப்படி யாராவது கொடுக்கலான்னு சொன்னா அதற்கான ஆதாரத்தை குரான் கொண்டு வரட்டும் அதற்கான ஆதாரத்தை ஹதீசை கொண்டு வரட்டும் குமரு கொடுக்கலாம் ரசுலா சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல ரசோலா குமரு கொடுத்தாங்க அல்ல சஹாபாக்கள் குமரு கொடுத்தாங்க அல்ல அல்லா கொடுக்கலான்னு சொல்றான் ஆதாரத்தை காட்டணும் குமருங்கிற ஒரு லிஸ்டே சரியத்துல கிடையாது குமருங்கிறதே நான் சொல்ற மாதிரி இந்த வரதட்சணைங்கிற முஸ்லீமத்து என்னைக்கு சரியத்துல வந்துச்சோ இஸ்லாத்து வந்துச்சோ அப்பதான் அந்த குமருங்கிறது ஏற்பட்டு போச்சு அதனால சகோதரர்களே குமரு குமருக்கு தனி லிஸ்ட் கிடையாது ஆஹ் ஏழைகள் தாராளமா கொடுங்க மிஸ்கீன்கள் தாராளமா கொடுங்க அந்த ஏழைகள் அவங்க பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு கல்யாணத்தை முடிக்கிற தப்பு இல்லை ஆஹ் அதை விட சிறந்த வேலை என்னன்னு சொன்னா ஜக்காத்து பணத்தை கொண்டு போய் குமருக்கு கொடுக்கறோங்கிறத விட நீங்க ஒரு ஏழைகளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுறீங்களா என்ன ஆசை நீங்க சொல்றத பார்த்தா எத்தனையோ ஏழைகள் வந்து கல்யாணம் முடிக்காம அப்படி தேங்கி போயிடுமே கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க உங்க வீட்டு கல்யாணத்தை செலவு பண்றீங்கல்ல ஒவ்வொருத்தரும் கே நான் இந்த பயான கேக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றேன் நம்ம வீட்டு கல்யாணத்துக்கு நம்ம செலவு பண்ணுவோம்ல எவ்வளவு செலவு பண்ணுவோம் எவ்வளவு பண்ணுவோம் சொல்லுங்க சொல்ல முடியாது நம்மளால சொல்ல முடியாதுல்ல ஒவ்வொருத்தரும் சில ஐம்பதாயிரத்துல முடிப்பாங்க சில ரெண்டு லட்சத்தில் முடிப்பாங்க சில அஞ்சு லட்சத்தில் முடிப்பாங்க சில எட்டு லட்சத்தில் முடிப்பாங்க சில பதினஞ்சு இருபது லட்சத்தில் முடிப்பாங்க நடக்குதா இல்லையா நடக்குதா இல்லையா நீங்க என்ன செலவு பண்றீங்களோ உங்களுடைய கல்யாணத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ண உங்க விருப்பம் அல்லா உங்களுக்கு ரிசுக்கு நீங்க செலவு பண்ணி அது அல்லா அது ஆடம்பர செலவா இருந்தா அது அல்லாட பேர் சொல்லிங்க ஆனா என்ன செலவு பண்றீங்களோ அதுல இருந்து ஒரு பத்து சதவீதத்தை எடுங்க தனியா அஞ்சு லட்ச ரூபா நீங்க கல்யாணம் செலவு பண்றீங்களா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு ஏழை கல்யாணத்துல ஒதுங்க அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவுக்குள்ள உங்க கல்யாணத்தோடு சேர்த்து ஒரு ஏழை குமரை தேர்ந்தெடுங்க அதே மாதிரி ஒரு பையனை தேர்ந்தெடுங்க பார்த்து ஒரு ஏழை குமரை கல்யாணம் பண்ணுவீங்க இதுதான் ஏழை குமரர்கள் கரை சேர்ப்பதற்குள்ள சரியான வழி அந்த குமருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு நகை போடுங்க வீட்டு தேவையான தட்டுப்படி சாமான் வாங்கி கொடுங்க உங்க கல்யாணத்தோட உங்க பிள்ளை கல்யாணத்தோடு சேர்த்து அந்த கல்யாணத்தை வைங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடைய துவா உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடைய துவா அந்த ஏழை புள்ள காலம் இருக்கும் வரை காலம் இருக்கும் வரை தான் உயிரோடு இருக்கும் வரை உங்களுக்காண்டி அழுது 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 துவா செஞ்சே மன்றார் உங்களுக்காண்டி அந்த துவா பெருசா இல்ல நாலு பேர் சோர திட்டு போட்டு என்னத்த சோர கிடைத்தாங்க கறியே வரல அப்படின்னு உங்களை திட்டு போறது பெருசா இல்ல சார் நீங்க சொல்றதுலாம் கரெக்ட் தான் கேட்கறது நல்லா இருக்குது 
கேட்கறது நல்லா தான் இருக்குது ஆனா நாலு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நாலு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இங்க தான் அது நிக்குது முசிபத்து இந்த நாலு பேருக்கு பயந்து நாலு பேருக்கு பயந்து ஒருத்தனுடைய பயணம் உள்ளத்தில் இல்லாம போச்சு நாலு பேருக்கு பயந்து நாலு பேருக்கு பயந்து ஒருத்தனுடைய பயம் உள்ளாம போச்சு சகோதரே நீங்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் பத்து லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கி வட்டி கடன் வாங்கி சோறு போட்டு நாலு பேரை திருப்திப்படுத்த நினைச்சுட்டா நாளைக்கு நீங்க கடனாளி ஆயி ஓட்டாளி ஆயி நஷ்டப்பட்டு நடுவோட்டில் நின்றா எந்த நாலு பேரும் சீண்ட மாட்டான் எந்த நாலு பேருக்கு பயந்து நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்களோ அந்த நாலு பேரும் சீண்ட மாட்டான் அந்த ஒருத்தன் தான் உங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அதனால நாலு பேருங்கிறதே முசிபத்து உள்ளத்துல இருந்து எடுத்திருக்கேன் வரச்சனை <laughs> வழி வந்து <laughs> எந்த பொண்ணாவது கல்யாணம் ஆகாம அப்படியே கடை சொல்ல இருந்திருக்குதா அப்படி நம்ம பிள்ளை எல்லாம் ஆக்கிடுவானா எங்கேயோ ஒருத்தன் பிறந்திருக்கிறான் எப்படி நிச்சயமா கொண்டு சேர்ப்பான் ஆனால் நான் உறுதியா இருப்பேன் எனக்கு தெரிஞ்சு மெட்ராஸ்ல தான் ஒரு அசர் தோத்தரு சொல்லிருப்பேன் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு அசர் தோத்தரு ஒன்பது பொம்பளை பிள்ளை அவருக்கு வரிசையா ஒன்பது பொம்பளை பிள்ளை அடுத்து 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 பத்தாவது ஒரு பையன் ஒழுக்கத்தை <laughs> சவுதியில் மெரைனில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அதாவது கப்பலில் ஆயில் கம்பெனியில் ஒர்க்கு ஆறு மாதம் வேலை ஆறு மாதம் ஊரில் இருப்பார் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அப்படியே விட்டுட்டு போகிற வேலையில் ஆறு மாதம் அங்கே வேலை ஆறு மாதம் ஊரில் இருப்பார் மாதம் ஒரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் சம்பளம் நல்ல தக்வாதாரியான பையன் அந்த பையன் நேரம் அசத்தில் போய் உங்கள் மகளை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு ஷேட்டை போய் கேட்குறாரு அதை சொல்ல நீ யார் எவ்வளோ எனக்கு தெரியாதுப்பா உங்கள் அம்மா தான் வர சொல் அப்படின்ட்டார் அவங்க அம்மா தா எல்லாம் போகிறாங்க போய் அவர்கிட்ட போய் பொண்ணு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி என் மகன் ரொம்ப விரும்புகிறோம் அவன் மகளை முடிக்கணும்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்காரு அவ்வளோ தக்கவா உள்ள பொருள் இப்போ போவேன் அதாவது பெண்கள் பையனுக்கு அதுக்கு இங்கேயா ஒன்று சேர்ந்துருப்பாங்க அந்த பையனுடைய அக்கா யாரோ வந்து அந்த பொண்ணை போய் சொல்லியிருப்பாங்க கொடுத்துருது அவ்வளோ பேருந்தான பிள்ளை அவ்வளோ தக்கவான பொருள் சொல்லி அந்த பையனுக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணு சொல்லி ஏன்னா பெருமாள் சிலஞ்சுறாங்கல்ல பொதுவாக நான்கு விஷயங்களுக்காக ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை விரும்புவான் அவருடைய அழகு அவருடைய பணம் அவருடைய கௌரவம் அவருடைய நற்குணம் தக்குவா இந்த நாலு காண்டி ஆனால் நீங்கள் தக்குவா உள்ள பெண்ணை தேர்ந்தெடுங்கள் அதனால் வெற்றி பெறுவீர்கள் ரசோலா சொல்றாங்க அந்த அடிப்படையில் அந்த தக்குவா உள்ள பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்கிறார் அம்மா அப்தா போய் அவர்கிட்ட போய் பொண்ணு பேச போறாங்க அப்போ பொண்ணை பெற்றவர் கண்டிஷன் போடுறாரு யாருங்க யார் கண்டிஷன் போடுறா பொண்ணை பெற்றவன் என்னோ பாவம் பாவம் செஞ்சு அப்போ ஆண் மாதிரி கொண்டிருப்பாரு பாவப்பட்ட பொண்ணு ஆண் மாதிரி கொண்டிருப்பாரு நான் என்ன சொன்னேன் அந்த மாப்பிள்ளையோட அம்மா இருக்க பாருங்க ஒரு அடங்கா பிடாரி நான் எந்த மாப்பிள்ளை பத்தில பொதுவாக ஆம்பளைகளை பத்தில சொல்றேன் அந்த அவங்கதான் அவங்க கெட்டா உட்காந்து பேசுவாங்க ஆனா இங்க பொண்ணை பெற்றவர் கண்டிஷன் போடுறாரு என்னண்டு மூணு கண்டிஷன் முதல் கண்டிஷன் என் மகளை நீங்க கல்யாணம் பண்றதா இருந்தா கல்யாணத்துக்கும் ஒரு நயா பசா செலவழிக்க மாட்டேன் என்னங்க கல்யாணத்துக்கு ஒரு நயா பசா செலவழிக்க மாட்டேன் முதல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் திருமணம் பள்ளிவாசல்ல தான் நடக்கணும் அசருக்கு பிறகு அவங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு வர்றவங்களுக்கு நான் தர்ற பெண் வீட்டார் விருந்து தண்ணியும் பேர் சம்பளமும் 
நான் பெண் விட்டால் சர்வத்திற இருந்து பேரிச்சம்பளம் சம்தம் சந்தேகம் அதுக்கப்புறம் நீங்க வலிமா கொடுத்துங்க வலிமா நீங்க தான் கொடுக்கணும் சாப்பாடு கூட பிரியாணி போல நீங்க தான் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் மூணாவது கண்டிஷன் அலி ரதி அல்லாஹத்தானுக்கு ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹ் கல்யாணம் நடக்கும் பொழுது அலி ரதி அல்லாஹத்தான சர்வே எத்தனை பேர் வந்தாங்க ஏ சொல்லிருப்பே ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹ்க்கு 14 பேர் வந்தாங்க ஏழு முஹாஜிரர்கள் ஏழு அன்சாரிகள் 14 பேர் வந்தாங்க அந்த மாதிரி 14 பேர் தான் என் வீட்டுக்கு வரணும் கல்யாணம் அன்னைக்கு 14 பேர் தான் வரணும் வந்து சுன்னதான முதல்ல நிக்கா பண்ணி மகள கூடி போயிரும் முதல் ரெண்டு கண்டிஷன் ஓகே நீ அஞ்சு பிசா செலவழிக்க வேண்டாம் வலிமா பொறுப்பு அப்புறம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ பேர்ச்சமன் தண்ணி கொடுத்தா போதும் ஓகே இந்த மூணாவது கண்டிஷன் மட்டும் உதச்சிது இந்த பதினாலு பேர் வரணுங்க அதுதான் எங்களால ஏன்னா எங்க குடும்பம் பெரிய குடும்பம் யார விட்டுட்டு யார கூப்பிடுறது பிரச்சனை வரும் அதனால முடியாதுங்க தயவுசி முடியவே முடியாட்ட முடிய முடியாட்ட கடைசியில வந்த சம்பந்தம் கைவிட்டு போயிடுச்சு கைவிட்டுல <laughs> ஒத்துக்கிறோம் <laughs> பொண்ணுடைய வாப்பா கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு அசத்துல சொல்றாரு அசரத் நாங்க வேன்ல வந்தோம் வேன் டிரைவரையும் சேர்த்து தான் பதினாலு பேர் கூட்டு வந்திருக்கோம் அப்புறம் அங்க வந்து அதிக பிரச்சனை பண்ண கூடாது பாருங்க அப்படிங்கிறாரு யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு காலத்துல இன்னைக்கு சூழ்நிலை இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா அல்லாத நம்பிக்கை வைங்க அல்லாத பிள்ளைங்க கொண்டு வந்து விடுவாங்க இன்னைக்கு நமக்கு என்னன்னா ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பெற்றுட்டோம்டா அதுக்கு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு ஆயிடுச்சுடா அவ்வளவுதான் நமக்கு வயிற்று நெருப்பு எரிய ஆரம்பிச்சிருது எங்கேயா கூட போய் தள்ளி விட்டுலாம் எவன்டியா கூட போய் தள்ளி விட்டுலாம் நம்ம பாலம் இறங்கட்டும் ஏங்க ஒண்ணு அழுகி போற பொருள் இல்லைங்க அது கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க அல்லாத பிள்ளை எங்க இருந்து அழகான தப்பாதாரிய மாப்பிள்ளை கொண்டு விடுவான் அதனால முதல்ல அந்த நம்பிக்கை வைங்க நான் வரதட்சணை கொடுக்க மாட்டேன் அல்லாத பிள்ளை என்னுடைய பிள்ளைக்கு கண்டிப்பா நல்ல மாப்பிள்ளை தருவான் தப்பா உள்ள மாப்பிள்ளை தருவான் சொல்லி இதுல என்ன பெரிய முசிபத்துனா ஆம்பளைங்க உறுதியா இருப்பாங்க வீட்டுல இருக்க பொம்பளை விடாதுங்க வீட்டுல இருக்க பொம்பளை விடாதுங்க என்ன நீங்க கொஞ்சம் பொறுப்பு இல்லாம இருக்கீங்க நம்ம பிள்ளைக்கு பதினேழு வயசு ஆயிப்போச்சு வயசுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆயிப்போச்சு இந்த மாப்பிள்ளை பார்க்காம இருக்கிறீங்க மாப்பிள்ளை பார்க்காம இருக்கிறீங்களே இந்த எல்லா முசிபத்து எதனால வருதுனா சகோதரர்களே எல்லாம் மேல நம்பிக்கை இல்லாதனால அதனால உண்மையிலேயே உங்களுடைய வீடு திருமணம் வரக்கத்துள்ள திருமணமாக உங்களுடைய மகளுடைய வாழ்க்கை அல்ல மகனுடைய வாழ்க்கை செழிப்பான வாழ்க்கையாக அமைய வேண்டும் என்றால் உங்க வீட்டு கல்யாணத்தோடு சேர்த்து உங்க செலவுல இருந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஒதுக்குங்க ஒரு ஏழை குமரையும் பாருங்க அதுக்கு ஒரு மாப்பிள்ளையை பாருங்க அதுங்களுக்கு இதாவது ஏற்பாடு பண்ணுங்க சாப்பாடு அவங்களோட சேர்த்து எங்க சாப்பாடோட சாப்பாடு உங்க பேர் ஆயிரம் பேர் கூப்பிடுங்க கல்யாணத்துக்கு ஆயிரம் பேர் கூப்பிடுங்களா ஆயிரம் பேருக்கு எத்தனை மண்டபம் பாக்குறீங்களா அதுல பொண்ணு வீட்டுல இருந்து ஒரு நூறு பேரு மாப்பிள்ளை வீட்டுல நூறு பேரு ஒரு இருநூறு பேர் கொடுங்க இல்ல நூறு பேர் கொடுங்க மொத்தத்துல அதோட சேர்த்து இந்த கல்யாணம் செய்து இதுதாங்க வரதட்சணை ஒழிப்பதற்கும் குமர்களை கரை சேர்த்ததற்கும் சரியான பாதையா இருக்க முடியுமே தவிர அதை விட்டுட்டு குமர் காரியங்கிற பேர்ல வசூல் பண்றது குமர் காரியங்கிற பேர்ல கொடுக்கறது குமர்கள் கொண்டு போய் சக்காத்து கொடுக்கறது இது வரதட்சணை வாங்குபவர்களை மேலும் மேலும் ஊக்குவிக்கும் ஒருவரு <laughs> உதவி <laughs> ஒரு 
ஒருத்தருக்கு ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளை ஒரு மூணு பொம்பளை பிள்ளை ரெண்டு அஞ்சு பிள்ளைங்க அஞ்சு பிள்ளை கல்யாணம் பிடிக்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு பிள்ளை அடிச்சது ஒரு ஏழை குமார் கரைசி கட்டும் இப்படி சமுதாயத்தில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் தாங்க நீங்க அதுக்காண்டி அப்படி ஆசுறது அதெல்லாம் பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் எஸ்டிமேட் போட்டு அது என்ன மகால் இது போன மகால் வடபழனில இருந்த விஜய ராணி மகால் விஜய சேஷ மகாலில் பண்றவங்களாம் அது அவங்களுக்கு உள்ளது நாங்க சும்மா ஏதோ ஹஜ் கமிட்டி ஹஜ் கமிட்டி சும்மா இருபதாயிரம் இருபத்தி ஆயிரம் கொடுக்கறது சும்மா அது பெருசு அப்படியே நம்ம அடுத்தவங்க மேல பழி போடுறதுலயே குறியா இருக்கிற பாருங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நாம என்ன செலவு பண்ணோம் அதுல பத்து பர்சன்ட் ஒரு குமருக்கு நீங்க ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணீங்களா ஐயாயிரம் குமரு கொடுப்பு ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணீங்களா பத்தாயிரம் குமரு இன்னைக்கு யாரும் ஒரு குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு இல்லாம நடத்தின உள்ளவங்க யாரும் கல்யாணம் பண்றது இல்லைங்க வாஸ்தவம் தானே ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு இல்லாம யாரும் கல்யாணம் நடத்துறாங்களா அதுல பத்து பர்சன்ட் பத்தாயிரத்து ஒரு குமரு கொடுக்க இதுதான் குமருகளை கரைசலுக்கு சரியான வழியில இருக்க முடியுமே தவிர மற்றபடி குமருக்குன்னு சக்காத்த கொடுக்கறது குமருக்குன்னு வசூல் பண்றது குமருக்குன்னு கொண்டு போய் கொடுக்கறது இதுக்கு மார்க்கத்துல எந்த ஆதாரமும் கிடையாது பள்ளிவாசலை நோன்பு கஞ்சியை வாங்கி நாம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து நோன்பு திறக்கலாமா வாங்கி நோன்பு திறந்தால் நமக்கு கடன் ஏற்படுமா பள்ளிவாசல்ல கஞ்சி வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல வந்து நோன்பு திறக்கலாம் அதனால கடன் இதெல்லாம் ஏற்படாது ஆனா கண்டிஷன் சண்டப்படாம வாங்கிட்டு வரணும் கஞ்சியை குடியிருக்கும் வீட்டில் தர்கா கொடி வைத்து பாத்தியா ஓதி சந்தனம் பூசி வழிபடலாமா குடியிருக்கிற வீட்டுல தர்கா சந்தனம் பூசுறாங்களா இது குடியிருக்கிற வீட்டுல இல்லைங்க குடி இல்லாத வீட்டுல கூட செய்ய கூடாது இது குடியிருக்கிற வீடு கண்டிஷன் இது குடியிருக்கிற வீடு குடி இல்லாத வீடு எந்த வீட்டிலையும் இந்த மாதிரி தர்கா வைக்கிறது பாத்தியா ஓதுறது கொடி வைக்கிறது இது எல்லாமே சிறுக்குங்க இது பெரிய சிறுக்கு சில முசிவது பாத்தீங்கன்னா அல்லாஹ் அக்பர் நான் குடியிருக்கிற தெருல ஒரு மூலையில ஒரு ஜெண்டா ஒன்று இருக்குது சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் போகும்போது ஒரு சல்யூட்டு வரும்போது சல்யூட்டு ஜெண்டாக்கு அந்த ஜெண்டா வாய் இருந்தாலும் அழுவார பாதிகளை எனக்கே சொல்லிட்டு அடிக்கிறீங்க அது பார்த்து போகும்போது வரும்போது அது வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி ஆயிட்டா வேலைக்கிழமை சாயந்தரம் வந்துட்டா அதுக்கு மல்லிகை பூ போடுறது ஊதுபத்தியை கொடுத்துறது எல்லாம் பல முசிபத்து நடக்குது இதெல்லாம் கூட இருக்குது தயவு செஞ்சு மாதிரி காரியம் பண்ணாதீங்க உங்க வீட்டு வாசல் அப்படிதான் ஜெண்டா ஜெண்டா வச்சு வேண்டாம் அது என்ன என்ன ஜெண்டா காலேஷா ஜெண்டா கௌசப்பாக் ஜெண்டா அந்த ஜெண்டா அந்த ஜெண்டா இந்த ஜெண்டா எல்லாத்தையும் வெட்டி சாயங்க அந்த மரத்தை பூரா வெட்டி சாயங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈமாண்டது அர்த்தம் இல்ல சார் வெட்டும் போது ஏதாவது ஏன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த கேள்விப்பட்டு போன வாரம் பள்ளியாசில் ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு இந்த தர்கா வந்து கட்டம் வந்ததுல இடிச்சு தள்ளி அல்லா அடிக்கிற வேலை ஒரு ராகத்தை முடிஞ்சு போச்சு வேலை அதை என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்களா இந்த அம்மா ரொம்ப பவர்ஃபுல் அம்மா கோவக்காரம்மா அசரத்து போய் கடப்பாறையில இடிச்சிட்டாரு கட்டின தர்காவை ரம்சான் நாள் அம்மா விட்டு வச்சிருக்காங்க ரம்சான் முடிஞ்ச பிறகு கண்டிப்பா ரத்தம் வாங்கி எடுக்கிறாரு அப்புறம் அசரத்து ரத்தவாந்தி அப்படியே எனக்கு வந்தா கூட அதை தடுக்கிறதுக்கு அதோட பெரிய மருந்து வாங்கிட்டு இருக்குது அது தெரியாது ரத்தவாந்தி வரப்பதான் ரம்சான் கழிச்சு எனக்கு அப்ப அந்த மாதிரி இதுல என்ன ஒரு பெரிய வேதனை நட சகோதரர்கள் அன்னைக்கு பிரச்சனை நடந்து தெரியுமா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா பிரச்சனை நடந்தது எத்தனை பேர் தெரியுமா தெரியல பிரச்சனை அதாவது இருக்கிற கபுரம் வந்து பெருசா கட்டுறதுக்கான திருத்து பண்ணு கல்லை நாங்க டீ கூட உயர்த்து கட்டினாங்க நம்ம ஓடி வந்து பார்த்து கால கடப்பாறையால அந்த அந்த இவங்களை போற மேல தூக்கி அடிச்சு கடப்பாறையால உடைச்சு கிடைச்சு அந்த கபுரம் ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கியாச்சுன்னு வைங்க அந்த நேரத்துல அந்த தர்கா கூட்டம் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேரு ஒருத்த கல்லால் அடிக்கலாம் ஒருத்த கம்ப தூக்கிட்டு வர்றான் ஏ எனக்கு பொம்பளைக்கலாம் வயிற்றுல வயிற்றுல அடிச்சுக்கலாம் ஐயோ 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 தர்கா அடிக்கலாம் தர்கா அடிக்கலாம் வயிற்றுல வயிற்றுல அடிக்கிறது இங்க எந்த இருக்கு தர்கால ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேருக்கு பல்வியாசல படுத்து கிடந்தவங்க சத்தத்தை கேட்டவங்க திபுதமும் ஓடியாந்து ஏதோ நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறாங்கன்னு பார்த்தா எல்லாம் நட்டு வேடிக்கை பாருங்க எல்லாம் கிட்ட ஜன்னல் வேடிக்கை பாருங்க நான் சத்தம் போடுறப்ப ஒரு அஞ்சு பேர் வாங்க கீழே வாங்க கொஞ்சம் இறங்கி வாங்க இறங்கலாம் யார்கிட்ட வருவா ஐயோ எனக்கு எதுக்கு வம்பு கையகால் முடங்கி போய் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்ப ஒரு பிரச்சனை நடந்தா பள்ளிவாசலுக்குள்ள பள்ளிவாசல் இடத்துல அந்த தர்காவை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி இங்க பள்ளிவாசல் வாசலே தண்ணி கொஞ்சம் பள்ளிவாசல் தர்கா ஆகிட்டு அவங்க கொடுத்துருது ஆக்கலான ஒரு விஷமிகள் திட்டம் போடுறாங்க அதை நம்ம பள்ளிவாசல் இடத்தை காப்பாத்துறதுக்காண்டி ஒடியாந்து கவுரு கடப்பாறு எடுத்து இடித்தல் தான் யாரா கிட்ட மட்டுமே அதனால முதல்ல அப்படி உங்களுக்கு ஈமான் இருக்குன்னு சொன்ன உங்க வீட்டு வாசலை நீங்க வச்சு ஜெண்டா ஜெண்டா வச்சுட்டீங்க ஜெண்டா வெட்டி தள்ளுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈமான் இருக்குன்னு அர்த்தம் கடன் உள்ளவர்கள் குர்பானி கொடுக்கலாமா கடன் இருக்கிறவங்க அஜிக்கு போறாமா கடன் இருக்கிறவங்க குர்பானி கொடுக்கலாமா கடன் என்ன
போன கடவுள் ஆயிட்டு ஆள் காணா போயிட்டான் தேடிட்டு இருக்கான் அதே இது ராஜிக்கு போயிட்டாரு இது கூடாது ஆஹ் மத்தபடி வியாபார கடன் சாதாரண கடன் இந்த மாதிரி கடன்கள் இருக்குது ஆஹ் கடனாலேயே என்ன பண்றாரு கடன் கொடுத்தவரு அவத்தே போய் போயிட்டு போய் துவாசிங்க பாய் அப்படின்னு சொல்றாரு மிஷால் அஜிக்கு போயிட்டு கடன் அப்படியே கொடுத்தணும் பாய் துவாசிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு இது தப்பு கிடையாது கடனாலே உங்களை கை கம்பு கையுமா தேடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க கடனாலி கண்ண மறைச்சு கண்ண மறைச்சு அஜிக்கு ஒண்ணா இதுதான் தப்பு இது அதனால கடனாலி குருபாணி கொடுக்கலாமா தாராளமா கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது அஸ்லாம் வலைக்கம் ரஹமத்துல்லா வலைக்கம் அஸ்லாம் பெண்களுக்கு தொல பள்ளி ஏற்படுத்தி கொடுத்து மார்க்கப்பட்டு மேம்பாடு அடைய செய்யும் இந்த பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் மெஜஸ்டிக் காக்கா போன்றவர்களுக்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லா நல்ல தௌஃபீக்கையும் தர வேண்டும் என்ன விட்டீங்களே சரி குரான் ஆயத்துகள் கொண்ட பேப்பர் பழைசானால் உபயோகமற்ற ஆயத்துகள் கொண்ட பேப்பர்கள் எவ்விதம் மிதிபடக்கூடாது என்று அசுத்தமாக கூடாது என்றும் கூறுகிறார்களே இப்போ குரான் ரொம்ப பழைசாகி போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க குரான் ரொம்ப பழைசானதான் என்னத்தை மாறுத்தோம் குரான் ஓதி கிழிக்கணும் நீங்கள் ஓதி 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 பெரட்டி 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 அந்த தாள் கிழிக்கணும் அதுதான் குரான் பழைசானதுக்கு அடையாளம் அப்படியே பத்திரமாக வச்சு ஒரு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு எடுத்து திறந்து பார்க்கும்போது தாள் தனித்தனியாக வருது பாருங்க இது குரான் நம்மளை பத்துவா பண்ணும் குரான் நம்மளை பத்துவா பண்ணும் எந்த குரான் ஓதி கிழிக்கப்படுகிறது அந்த குரான் நம்ம துவா செய்யும் ஓதாம பத்திரமா செய்ய போது பாருங்க அந்த குரான் நம்மளை பத்துவா பண்ணும் கயிர் அந்த குரானை என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னா மண் தோண்டி புதைச்சிருங்க மண்ண தோண்டி எங்கேயாவது இடத்துல புதைச்சிருங்க தப்பு கிடையாது வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த நேம் ஹிந்தா நல்ல கேளுங்க ஹிந்தானா ஹிந்துங்கிற மாதிரி இருக்குது இல்ல ஹிந்துக்கள்ங்கிற மாதிரி இருக்குது இல்ல அதனால ஹிந்தானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஹிந்தா அப்படின்னா சிறுத்த குட்டின்னு அர்த்தம் என்னுடையோ மகள் <laughs> கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் மதத்தை மும்முரமாக பரப்புவதை போல இஸ்லாமியர்கள் பரப்புவதில்லையே ஏன் சிரிக்கிற கேள்வி இல்லைங்க காலில் போடுவோம் பாருங்க அதால் நம்மளை அடிக்கிற மாதிரி கேள்வி உண்மையிலேயே கிறிஸ்தவர்கள் பாத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க செய்கிற வேலை அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம நடந்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அவங்க பண்ணுற வேலை அல்லாஹ் அக்பர் நம்ம சொல்கிறோம் அதுதான் அவங்களுக்கு அமெரிக்காலேருந்து பணம் வருது இங்கிலாந்துலேருந்து பணம் வருது எல்லாம் வரட்டும் பணம் பணம்லாம் வரட்டும் ஆனால் பணத்தை கொடுத்து மட்டும் இந்த காரியம் செஞ்சிட முடியாதுங்க அவங்களுக்கா ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்மை இருக்குது கிறிஸ்தவர்களுக்கா ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்மை இருக்குது அந்த தன்மை நமக்கு அறவே இல்லைங்க அந்த தன்மை அல்லாட தீனுக்காக வேண்டி ஏதாவது கிருமை செய்வோம் பாடுபடுவோம் அல்லாட தீனுக்காக வேண்டி போவோம் மார்க்கத்தை பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் நமக்கு அந்த சிந்தனையே இருக்கிறது இல்லை ஏனென்றால் பாத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நரகத்தின் பக்கம் அழைப்பதிலே தீவிரமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஹக்கில் இருக்கக்கூடிய நாம சொர்க்கத்தின் பக்கம் அழைக்கிறதுக்கு எந்த விதமான முயற்சியும் பண்றது இல்லை எந்த விதமான கவலை கூட படுறது இல்லை மக்கள் நரகத்தை மக்கள் போயிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு கவலை கூட படுறது இல்லை எந்த ஊர்ல போய் எந்த சேரியில போய் யாரையாவது ஒருத்தனை பிடிச்சி கேட்டு பாருங்க அவன் கடைசியில சுத்தி வளைச்சி ஏதாவது ஒரு கட்டத்துல கிறிஸ்தவத்தை பத்தி சொல்லுவாங்க அதான் கிறிஸ்தவம் தான் நாங்கள் போய் சேர்ந்துருக்கோம் சமீபத்தில் ஒரு இந்து பையன் ஒரு பையனோட தொடர்பு ஏற்படுச்சு ஒரு சேரியில உள்ள பையன் அப்ப அந்த பையன் நம்ம கூட அந்த நண்பர்கள் சொன்னேன் அந்த பையனை எப்படியாவது சொல்லி களிமா எல்லாம் சொல்லி இஸ்லாத்தை கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிற அவர் சொன்னார் பேசி பார்த்தேன் அவன் பேர் வந்து வெங்கடேஷ் இந்து பேர் அவன் பேர் என்னங்க வெங்கடேஷ் கிறிஸ்தவரா இந்து பேரு ஆனா அவன் கிட்ட நெருங்கி பேசி பார்த்தா அவன் கடைசியில் எங்க வந்துருக்கிறான் நீ எல்லாம் சொல்றதுலாம் கரெக்ட் தான் பாய் ஆனா எல்லாத்தோடய எங்களை ஏசப்பா தான் பெரிய ஆளு எந்தப்பா ஏசப்பா அப்போ எந்த தலித்தா இருந்தாலும் எந்த சேரில் உள்ள இருந்தாலும் அவன் காலத்துக்கு போய் சேர்ந்து இருக்கீங்களா ஏசப்பாண்டு அவன் பேரை மாத்தல கிறிஸ்தவனா மாறல அவனுக்கு இந்து நான் எனக்கு தெரியாது கிறிஸ்தவன் என்ன தெரியாது முஸ்லீம் எனக்கு தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது பாவம் அவனுக்கு தெரியலாம் கறி வெட்டுறது மட்டும் தான் ஆனா அவன் காலத்துக்கு எது போய் சேர்ந்துருச்சு ஏசப்பா போய் சேர்ந்துருச்சு இதுதான் கிறிஸ்தவத்தினுடைய வேலைங்கிறது கிறிஸ்தவத்தினுடைய வேலைங்கிறது அதனால சகோதரர்களே மிஷினரிகளுக்கு பணம் வருது என்ன வருதுலாம் நம்ம சால் ஜாப்பு சொல்றது பணத்தை வச்சு மட்டும் எதை சாதிச்சிட முடியாது அவங்கள்ட்ட ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருக்குது ஒரு தியாக மனப்பான்மை இருக்குது 
கடமை <laughs> அதே மாதிரி அநியாயமா ஒரு ஆஸ்திரேலிய பாதிரியா கொல்லப்பட்டிருக்காரு அப்ப அவருடைய மனைவி வருது அது என்ன சொல்ல போது தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்ட கேள்வி கேட்கும் பொழுது எந்த விதமான பதட்டம் இல்லாம எந்த விதமான ஒப்பாரி வைக்காம அழுவாம சொல்லுது என்னுடைய கணவரை கொன்றவர்களை நான் மன்னிக்கிறேன் அவர் விட்டு சென்ற பணியை நான் தொடர்வேன் இதுக்கு என்ன பணமா வேலை செய்யுது இந்த சிந்தனைக்கு எல்லா பத்திரையும் பிளாஷ் பண்ணாங்க அவர் விட்டு சென்ற பணியை நான் தொடர்வேன் அப்போ தன்னை தன்னுடைய கணவனை தீ வச்சு கொடுத்திருக்கானுங்க தன்னுடைய பிள்ளைகளை தீ வச்சு கொடுத்திருக்கானுங்க எக்கச்சக்கமா பணம் வருது வேலை ஆனால் பணத்தை பட்டு வச்சு எதை சாதிச்சிட முடியாது அதற்கும் மேலாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்மை நம்மள்ட்ட இல்லை அதனால ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு உறுதி வைப்போம் இன்ஷால்லா நம்ம ஹயாத்துல நம்ம ஹயாத்துல நம்மளால ஒருத்தருக்கு இன்ஷால்லா ஹிதாயத்து கிடைக்கணும் ஒரு ஆளுக்கு நீ தோப்புமா இன்ஷால்லா நம்ம ஹயாத்தா இருக்கிறவரும் நம்மளால யாரா ஒருத்தருக்கு ஈமான் கிடைக்கணும் ஹிதாயத்து கிடைக்கணும் முயற்சி பண்ணுவோமா இன்ஷால்லா அல்லா ரபுல் ஆலமீன் அந்த அக்கறையை நம்ம கொடுக்கட்டும் அடுத்த கேள்வி வீட்டில் உபயோகப்படுத்தும் பொருள்களுக்கு சக்காத்து கடமையா உபயோகப்படுத்தும் பொருள்கள் அப்படின்னு தங்கம் வெள்ளி பொருட்களாக இருந்தால் சக்காத்து உண்டு உபயோகப்படுத்துற பொருள் உபயோகப்படுத்தினாலும் சரி அணிஞ்சிருந்தாலும் சரி அணி நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பாதுகாப்பா லாக்கர்ல இருக்கிற நகைகள் மட்டும் தான் சக்காத்து உண்டு இதுல போட்டுருக்கிற நகைக்கு தான் சக்காத்து நினைக்கிறாங்க போட்டுருக்க நகைகளுக்கும் சக்காத்து உண்டு அதல்லாத மற்ற உபயோக பொருளுக்கும் சக்காத்து கிடையாது நீங்க ஒரு ஒரு கோடி பர்னிச்சர் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க சக்காத்து இல்ல ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் கார் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க சக்காத்து கிடையாது ஆண்கள் நின்று கொண்டே சிறுநீர் கழித்து சுத்தம் செய்வதில்லை அதோட தொழுகை கொண்டு தொழுகிறார்கள் இந்த தொழுகை கூடுமா அறவே கூடாது பெரிய பாவம் ஆண்கள் அதாவது நின்றுகிட்டு சிறுநீர் கழிக்கிறதோ சிறுநீர் கழிக்காம சுத்தம் செய்யற சுத்தம் செய்யாம வர்றதோ சிறுநீர் கழிச்சுட்டு இதெல்லாம் பெரிய பாவம் நீ நிறைய ஆண்கள் அந்த மிஸ்டேக் பண்றாங்க அல்லாடு மக்கா பள்ளி வரவங்க அப்படி பண்ண மாட்டாங்க வராத மக்கள் தெரியாத மக்கள் நிறைய பேர் அந்த மிஸ்டேக் பண்றாங்க பெரிய பாவம் அதாவது தொழுக கூடாதுங்கிறது ஒரு புறம் இருக்க ரசூல்லா செல்லா அலிசன் சொல்கிறார்கள் அதாவது ஒரு கபரை கடந்து போறாங்க நம்ம சில அலிசலம் ரெண்டு கபரை தாண்டி போறாங்க அப்படி சொல்றாங்க இந்த கபரில் உள்ளவர்கள் அதாவது செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த கபரில் உள்ளவங்க அதாவது செய்யப்படுறாங்க எதனால அவங்க ஏதாவது பெரிய பாவம் விபச்சாரம் பண்ணாங்க சாராயம் குடிச்சாலும் கல்லு குடிச்சாலும் நினைக்காதீங்க அவங்க சின்ன பாவமா தான் நினைச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அது என்ன பாவம் சொன்னா ஒருத்தர் இங்க உள்ளது அங்க போய் சொல்லுவாரு அங்க உள்ளது சொல்லுவாரு இது பேர் எனக்கு தமிழ்ல கோல் மூட்டுறது கோல் மூட்டுறது இங்க உள்ளது அங்க போய் சொல்லுவாரு அங்க உள்ளது சொல்லுவாரு இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இன்னொருத்தர் சிறுநீர் கழிச்சு ஒழுங்கா சுத்தம் பண்ண மாட்டாரு இந்த ரெண்டுக்காக கவர்ல அதாவது செய்யப்படுகிறாங்க சொல்லுவாங்க அதனால சகோதரர்கள் சிறுநீர் கழிச்சு சுத்தம் செய்யறது கட்டாய கடமை அல்லா ரபுல்லான் எந்த விஷயங்களை பேசணுமோ எந்த விஷயங்களை கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்வது தோஃபி தொந்தரவானாக